আমরা অনেকেই আছি যারা বিদেশ যাই কাজের সন্ধানে আর বিদেশে কাজের সন্ধানে আমরা কখন যাই যখন আমি বাংলাদেশে দেখা গেল আমার যে কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রচুর লস হয়েছে অথবা এমন পজিশনে যায় যে আমার আসলে কিছু একটা করতে হবে বাংলাদেশে অথবা আমি বাইরের দেশে গিয়ে কিছু টাকা পয়সা ইনকাম করে বাংলাদেশে এসে ব্যবসাতে করব এমন উদ্দেশ্যে কিন্তু অনেকে বিদেশ যান তবে অধিকাংশ মানুষই বিদেশ যান যে বিদেশ যে আমি কিছু একটা করব কিন্তু অনেকেই টেনশনে থাকেন যে আসলে কোন দেশে যাব মালয়েশিয়াতে যাব সিঙ্গাপুর যাব দুবাই যাব নাকি সৌদি আরব যাব আসলে মাথার ভিতরে কিন্তু অনেকেই অনেক ধরনের কথা বললে আপনার মগজটা ফুল ভুলিয়ে যায় যে আসলে কোন দেশে আপনি যাবেন এটা ঠিক করতে পারেন না আর তাই আপনারা এই বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন আজকের ভিডিওটি আপনারা যদি দেখেন তাহলে বুঝে যাবেন যে আসলে সিদ্ধান্তহীনতায় না ভুগে আপনার সঠিক কিভাবে বিষয়টা নির্বাচন করবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত তো মূল ভিডিও চলে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন বন্ধুদের দেখার সুযোগের জন্য বেশি বেশি শেয়ার করবেন কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার আগ্রহ থাকলে অবশ্যই মন্তব্য করার লিখবেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেলে কিনে পেয়ে দেবেন চলুন একটি ইন্টার পরে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই আমরা বিদেশ যাওয়ার আগে কিন্তু একটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগি যে আসলে কোন দেশে যাব মালয়েশিয়াতে আমার একটা রিলেটিভ আছে সৌদি আরব আমার আরেকটা রিলেটিভ আছে সৌদি আরব যে রিলেটিভ আছে সে বলছে আমার দেশে আসো অথবা মালয়েশিয়াতে যে রিলেটিভ আছে সে বলছে আমার দেশে আসো অথবা এমন কেউ আছে আপনাকে একটু উদাহরণ দিই সাপোজ মালয়েশিয়াতে একজন দশ বছর আগে গেছে গিয়ে সে তার জীবনযাত্রার মান ভালো করেছে সে বাড়ি ঘর করেছে সে অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করছে বাংলাদেশে অনেক সম্পত্তি সে গড়ে তুলেছে তাকে আপনি যখন বললেন যে ভাই আসলে আমি কি মালয়েশিয়াতে আসতে পারি সে বললে হ্যাঁ আর তুমি মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়াতে এই কাজ সেই কাজ খুব ভালো কাজ কিন্তু সেই দশ বছর আগেই আরেকজনও মালয়েশিয়াতে গেছে আপনার প্রতিবেশী তাকে আপনি যখন ফোন দিলেন সে দেখা গেল বাংলাদেশে কিছুই করতে পারেনি বরং সে আরও দিনায় জর্জরিত হয়ে গেছে তার ইনকাম ভালো না সে ভালো একটা কাজ করে না সেখানে তখনই সে বলবে না তুমি মালয়েশিয়াতে ওসো না মালয়েশিয়াতে কাজকর্ম ভালো না মালয়েশিয়াতে আসলে কোনো কাজের লিমিটেশন নাই তারা বেতন করি খুব ভালো দেয় না আপনি কার কথা শুনবেন আপনি তো কনফিউশনে পড়ে যাবেন যে আসলে আমার একজন বলছে যে হ্যাঁ খুব ভালো কাজ একজন বলছে ভালো কাজ না আসলে ভাই কাজটা নিজের কাছে আপনি যেই প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ক পারমিটে যেই প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠানে আপনি ধরে ধরে কাজ করুন কাজ করুন যদি কাজ করে আপনি সফল না হন সেক্ষেত্রে আপনি কাজ চেঞ্জ করে অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবেন তবে সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ব্যর্থ মানুষের কথা শুনে কখনো উন্নতি লাভ করা যায় না সাপোজ মালয়েশিয়াতে দুজনই দশ বছর আগে গেছে এখন একজন বলছে হ্যাঁ খুব ভালো ইনকাম হচ্ছে তুমি আসো তুমি আসলেও ভালো কিছু করতে পারবা একজন বলছে না তুমি এসো না যে আসো বলছে তার কথাই শুনতে হবে কারণ সে বাংলাদেশে অনেক কিছু করছে আর যে ব্যর্থ হয়েছে সে আপনাকে কি শিক্ষা দেবে বলুন যে ব্যর্থ হয়েছে সে কিন্তু আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না কারণ সে নিজেই ব্যর্থ আপনাকে কি সফলতার পথ সে দেখাবে আর যে সফল হয়েছে সে কিন্তু আপনাকে পথ দেখাতে পারে যে আসলে এই সিস্টেম এই সিস্টেমে তুমি চলো তাহলে মালয়েশিয়া থেকে তুমি বেশি টাকা ইনকাম করতে পারবো অথবা বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে তুমি বেশি টাকা ইনকাম করতে পারবো আমি মালয়েশিয়ার দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি তার মানে এই নয় যে আপনারা মালয়েশিয়াতে চান আমাদের বাংলাদেশের জন্য কিন্তু অনেক শ্রমবাদের ওপেন আছে আপনি যে কোনো একটা দেশের জন্য আপনি সিদ্ধান্তটা স্থির করুন আপনার আশপাশের মানুষের কাছে খোঁজ নেন আপনার প্রতিবেশী আপনার রিলেটিভদের কাছে খোঁজ নেন যারা বাইরের দেশে আছে যে সফল যে দেশে যে সফল আপনি তার কথা শুনে সে দেশে যান আসলে তার কথা শুনলে আপনার সফলতা আসবেই হানড্রেড পারসেন্ট তো এই ছিল আসলে আজকের ভিডিওটি আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে জাস্ট এই একটা কথার জন্য আজকের ভিডিওটি মেক করা যে আসলে অনেকেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন যে ভাই কয়েকদিন আগের একটা গল্প শুনেন যে একজন আমাকে কমেন্ট করছে যে ভাই আপনাকে আমি অনেক বিশ্বাস করি আপনি আজকে আমাকে যে সিদ্ধান্তটা দিবেন আমি সেই সিদ্ধান্তটা মাথা পেতে নেব এখন আমি কি বিদেশ যাব নাকি বাংলাদেশে বিয়ে করব আমার পাশে থেকে দুই বছরের এই সরি দুই মাসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে দুই মাসের ভিতরে একটা সিদ্ধান্ত জানাও যে তুমি যদি বিদেশ যাও তাহলে বিদেশ চলে যাও যদি বিয়ে করো তাহলে বাংলাদেশে যখন এক কাজকর্ম করো এখন আপনি আমাকে সাজেশন দেন যে আমি কি করতে পারি বা আসলে তার তো আমি রিলেটিভ কেউ না তাকে আমি সাজেশন আসলে এভাবে দিয়েও তো হবে না যার প্রথম আগে তার পারিবারিক অবস্থার খোঁজ নিতে হবে তারপরে তার অর্থনৈতিক অবস্থার খোঁজ নিতে হবে তারপরে দেখতে হবে যে আসলে তাকে বিয়ের কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে নাকি সে বিদেশ গেলে সে ডেভেলপ করবে সেই বিষয়ে কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে তো তাকে আমি কি পরামর্শ দিয়েছি সেটা এখন আপনাদের সামনে না বললেই
আর কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার আগ্রহ থাকলে অবশ্যই মন্তব্য করলে আমি লিখবেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজে দিন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ সবাইকে